मुझे पेपर पकड़ना चाहिए हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल तो मेरा नाम दीप्ति और काफ़ी दिनों से मेरा चैनल पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हॉन्टेड ब्लॉग बनाओ तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था ये क्वेश्चन इनफैक्ट जिसको भी मैं आंसर कर रही थी बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर कर रही थी कि ऐसे लॉकडाउन वाले टाइम पर आप लोग मुझे पुश कर रहे हो कि बाहर जाके वीडियो बनाओ जो कि सेफ नहीं है मेरे लिए तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ ये टाइम ऐसा है कि हम सबको अपने घर में ही रहना चाहिए फिर लेटर ऑन मुझे ख्याल आया कि अगर मैं बाहर नहीं जा सकती पर घर में बैठ के तो आप लोगों के लिए ऐसा हॉन्टेड ब्लॉग बना सकती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है सो गाइस यहाँ पर जो है मैं एक गेम खेलने वाली हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ उस गेम को खेलने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए so, यहां पर जो है मैंने एक पेपर लिया है दो पेपर है मेरे पास एक पेपर पे जो है मैंने वो मंत्र लिखा है चैंट लिखा है जिससे स्प्रिट को हम बुलाएंगे और हमें तीन बार बोलना है दूसरा मेरे पास मार्कर है और मेरे पास जो कैंडल्स हैं वो ये वाली हैं और एक मैच स्टिक लिया है मैंने मेरे पास कैंडल जो है अभी अवेलेबल नहीं थी बड़ी वाली और मैं बाहर नहीं जा सकती थी इनफैक्ट जो है मैंने जब मैं सोई थी तो मैं दीपक को बोल के सोई थी कि आज जो है ना हम ये वाला गेम खेलेंगे तो उन्होंने बोला ठीक है हाँ तो मुझे जगा देना और जब तीन बजे और मैंने उनको जगाया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि तू तो पागल हो गया क्या सोचा वैसे ही दिन में बच्चे इतना थका देते हैं और ऊपर से मैं तेरे को गेम खिलाऊंगा तो अब मेरी नींद तो खुल चुकी थी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी कि करूं ना करूं करूं ना करूं तो फाइनली जो है मैं अकेले उठ के इस रूम में आ गई हूँ और अभी जो है मैंने इस रूम में मैं आपको दिखा देती हूँ एक ये वाली लाइट जलाई हुई है आप ये वाली लाइट जलाई हुई है जब हम गेम खेलना स्टार्ट करेंगे तो हम इस लाइट को भी ऑफ कर देंगे क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ करेंगे तो हो सकता है स्प्रिट नहीं आएगी जिस शक्ति को हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं वो ना आए जिस आत्मा को हम बुलाना चाहते हैं वो ना आए सो फिलहाल जो है मैं छोटी छोटी मेरी कैंडल्स यूज़ करूँगी और एक पेपर जो है मैंने बिल्कुल प्लेन लिया है ये देख सकते हो इस हम क्वेश्चन लिखेंगे स्प्रिट को बुलाने के लिए जो हम पूछना चाहते हैं और ऐसे ही मैंने पहले दो गेम खेले थे एक ब्लडी मैरी खेला था और एक चार्ली चार्ली खेला था तो चार्ली चार्ली मैंने प्ले किया था वो प्ले किया था नहर पर और ब्लडी मैरी जो किया था वो इस रूम में किया था तो उस टाइम भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और उस टाइम तो मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट ही किया था तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मेरी फर्स्ट हॉन्टेड वीडियो थी वो सो उसने तो मेरी लंका लगा दी थी तो अभी फिलहाल तो है मैं थोड़ा सा नर्वस क्योंकि आ, मैं अकेले आके बैठ गई हूँ एकदम से और आ, सारे जो है उस रूम में सो रहे हैं और मम्मी जो है बाहर हॉल में सो रही हैं और आ, बच्चे भी सो रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ आई होप कि आप लोगों को मेरी वॉइस जो है प्रॉपर सुनाई दे रही होगी सो so, मुझे लगता है कि हमें ना बिना देर किए इससे पहले कोई जगह हमारी आवाज़ सुने हमें गेम स्टार्ट कर देना चाहिए सो so गाइस मैं ना अब आपको ना एक चीज़ बता देती हूँ कि हमेशा ऐसा कहा जाता है जितनी भी ये स्प्रिट होती है ये 12 बजे से लेके 3 बजे साढ़े तीन बजे तक ज़्यादा शक्तिशाली होती है ज़्यादा मतलब दिखाई देती है या अपना एहसास कराती है क्योंकि सुबह 4 बजे का जो टाइम होता है वो तो देवताओं वाला टाइम हो जाता है भगवानों का टाइम हो जाता है पूजा पाठ का टाइम हो जाता है इनफैक्ट मंदिर भी चार बजे के बाद खुलना शुरू हो जाते हैं आरतियाँ शुरू हो जाती हैं तो अब जो है मेरे फ़ोन में मैं आपको पहले टाइम दिखा देती हूँ क्या टाइम हो रखा है टू हो गए हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है जैसे ही मैं गेम खेलना शुरू करूँगी तब तक तीन बज जाएंगे और आ, आ, पता नहीं क्या बोलूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का आज थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद में ये गेम खेल रही हूँ मतलब कोई गेम खेल रही हो और इस रूम में बैठ के खेल रही हूँ और वो भी अकेले खेल रही हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है और रूम जो है एकदम बिल्कुल डाक हो रखा है मैं आपको भी रूम भी दिखा दूँगी और आ, सो अब टू फिफ्टी सिक्स हो गए हैं अब जो है मैं मेरा क्वेश्चन लिख लेती हूँ कि मुझे क्या पूछना है तो गाइस एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई जो मैंने इस पेपर पे लिखा है ना वो आप देखो ठीक है इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ और फिर इसका मतलब हिंदी में बता देती हूँ स्प्रिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू मेक यूर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू ये मुझे पढ़ना है तीन बार यानी कि मैं कोई भी जो दरवाजे की स्प्रिट है उसका स्वागत करती हूँ और आप जो है अपनी प्रेजेंस मुझे शो करो और जिसका मैं वेलकम करने के लिए तैयार हूँ और मुझे जो है ये तीन बार पढ़ना है और तीन बार पढ़ेंगे हम ये और जो है इस पेपर को मुझे डोर के नीचे डालना है और मैं देख सकते हो कि एकदम डोर के पास ही बैठी हूँ ये डोर है और इधर मैं नीचे ज़मीन पर बैठी हूँ एकदम और अब जो है मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ गाइस मैं ना मैंने छोटा सा एक ट्राईपोर्ड लिया हुआ है और मैं इस ट्राईपोर्ड को यहाँ रख देती हूँ और जो है पहले हम जो है मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ ताकि आप
और मैं मेरी लाइट को भी अभी ऑफ कर दूँगी ये बहुत पतली और छोटी कैंडल्स हैं जो कि बर्थडे वाली कैंडल्स होती हैं और अब मैं इस लाइट को ऑफ कर देती हूँ एक सेकेंड ये कैंडल्स यहाँ रख देती हूँ मैं पहले और मुझे कैसे भी करके ये वाला जो गेम है मेरी कैंडल बुझने से पहले ख़त्म कर रहा है और ये वाली जो कैंडल्स हैं ना बहुत फास्ट चलती हैं एक्चुअली अकेले गेम खेलना बहुत टफ है कोई हो तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और थोड़ा डर भी कम लगता है अब मैं ये लाइट जो है ऑफ कर देती हूँ यस अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है और इस लाइट को मैं साइड रख देती हूँ और मैं अपनी कैंडल्स दिखा देती हूँ ये दो छोटी कैंडल्स हैं वैसे तो एक कैंडल लेनी चाहिए बट ये कैंडल इतनी ज़्यादा छोटी है कि अगर एक ली तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा और अब जो है मैं मेरा क्वेश्चन लिख देती हूँ सो गाइज सो गाइज मैंने क्या किया है मैंने जो है ना इस पेपर के ऊपर लिख लिया है हाई स्प्रिट आर यू देयर ये मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मैं स्प्रिट से पूछ रही हूँ अगर कोई स्प्रिट अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाना चाहेगी या बताना चाहेगी कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो मेरे क्वेश्चन का आंसर देगी अब हमें करना क्या है हमारा जो ये मंत्र है जो चैंट है इसको हमें तीन बार रीड करना है और उसके बाद हमें ये जो पेपर है नीचे से स्लाइड करना है अगर कोई स्प्रिट होगी तो वो इसका आंसर देगी तो अब जो है हम गेम खेलना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेरी कैंडल है और ये डोर का नीचे वाला हिस्सा है और अब मैं इसको हाथ में ले लेती हूँ सो so, अब मैं जो है मेरा क्वेश्चन चैंट पढ़ रही हूँ स्प्रिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू स्प्रिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू स्प्रिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू तो मैंने अब ये तीन बार रीड कर लिया है और अब मैं तीन बार इसको नॉक करूंगी मैं ये पेपर जो है नीचे से स्लाइड करने के बाद इसको नॉक करती हूँ मैंने ये पेपर यहाँ डाल दिया है ये देख लो हाफ से भी ज्यादा पेपर मेरा बाहर है अब मैं इसको तीन बार नॉक करूंगी हाई स्प्रिट आर यू देयर कुछ नहीं हुआ कोई है जो मुझे सुन पा रहा है कोई है जो अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाए सो so, मुझे तो कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है तो मैं इस पेपर को जो है बाहर निकाल लेती हूँ और आप लोग देख सकते हो इस पेपर पर कोई भी आंसर नहीं दिया सो so गाइज यहाँ पर जो है कोई भी स्प्रिट की मुझे प्रेजेंस नहीं दिखाई दी है तो अभी थोड़े टाइम पहले मतलब जब भी मैंने वीडियो हॉन्टेड बनाना शुरू किया था तो सबसे पहले ही हॉन्टेड वीडियो मैंने प्ले की थी ब्लडी मैरी की सो so, हम क्या करते हैं इस मिरर के सामने आते हैं मैंने एक यहाँ मिरर रखा हुआ है इस मिरर के सामने आती हूँ और कैंडल जला के मैं ब्लडी मैरी की प्रेजेंस जो है वो पूछती हूँ तो मैं क्या करूँगी मेरी कैंडल्स को तो एज इट इज़ रहने दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी है और मेरे मिरर को मैं थोड़ा खिसका लेती हूँ क्योंकि ब्लडी मैरिज जब मैंने खेला था तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव चीज़ हुई थी अब मैंने मेरा मिरर जो है खिसका लिया है और मैं इधर खिसक के सामने आ गई हूँ और ब्लडी मैरी को मैं तेरह बार पूछूंगी ठीक है हेलो ब्लडी मैरी आर यू देयर 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 हेलो ब्लडी मैरी आर यू देयर 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 और मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ ब्लडी मैरी आर यू देयर 
सो गाइज ये कैंडल्स काफ़ी छोटे हो चुके हैं यहाँ पर और मुझे ब्लडी मैरी की भी कोई प्रेजेंस नहीं दिखाई दे रही सो एक बार जो है मैं मेरा कैमरा मेरे रूम में घुमा के आपको दिखा देती हूँ कि सब कुछ कितना डार्क है और वहाँ पर एक मिरर है ये देख सकते होंगे जहाँ मैंने लास्ट टाइम जो है ब्लडी मैरी का गेम खेला था और सब कुछ इतना डार्क है और इधर जो है प्यानो रखा है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ भी इस रूम में दिखाई नहीं दे रहा बहुत डार्क डार्क है सब कुछ सो so, अगर आप लोगों को कुछ दिखाई दे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अभी मुझे दिखाई नहीं दिया है तो मैं मेरा एक क्वेश्चन और भी पूछती हूँ अब वो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस क्वेश्चन है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मैंने दो गेम्स को इकट्ठा किया है जो कि नहीं करना चाहिए वो भी कभी कभी हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है बट दोनों ही गेम में मुझे अभी तक कोई भी चीज़ नेगेटिविटी का एहसास नहीं हुआ सो अब जो है मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ स्प्रिट से मैं वापस सामने आ गई हूँ और अब मेरा जो क्वेश्चन होगा तो गाइस अब जो है ना तो मुझे ब्लडी मैरी दिखाई दी और ना ही आर यू देयर वाली कोई स्प्रिट दिखाई दी तो अब मैं क्या करती हूँ एक लास्ट चांस लेते हैं और इस लास्ट चांस में मैं मेरे पेपर को जहाँ से बिल्कुल ब्लैंक है वहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखती हूँ अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस क्वेश्चन है क्योंकि अगर हम किसी भी स्प्रिट से पूछते हैं कि तुम कैसे मरे या किसी भी आत्मा से जब ये पूछा जाता है कि तुम कैसे मरे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है अपना विकराल रूप ले लेती है बहुत ज़्यादा Uh, मतलब अपनी प्रेजेंस भी दिखाती है ऐसा बोलते हैं मैंने कभी प्ले नहीं किया है ऐसा कुछ बट मैंने ये सुना है कि कभी भी किसी मरे हुए इंसान से ये नहीं पूछना चाहिए या किसी स्प्रिट से ये नहीं पूछना चाहिए किसी आत्मा से ये नहीं पूछना चाहिए कि तुम कैसे मरे थे तो अब मैं यही क्वेश्चन लिखने जा रही हूं हेलो स्प्रिट हाउ डिट यू मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है सो आप लोग मैनेज कर लेना बट मुझे मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है सो so, यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो स्प्रिट हाउ डिड यू डाई सो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बकवास क्वेश्चन है जो कि मैं स्प्रिट से पूछने जा रही हूँ और पता नहीं मुझे डर भी लग रहा है बट मैंने लिख भी दिया है सो so, अब जो है मेरी कैंडल्स काफ़ी छोटी हो चुकी हैं और मैं जो है ये कैमरा यहाँ रख लेती हूँ अगेन हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे अगेन हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ये चैंट ये मंत्र मैं तीन बार रीड करूंगी जैसा कि आप देख सकते हो मैंने मल्टीपल इंटू थ्री किया है यानी कि मैं इसको तीन बार रीड करूंगी सो so, मैं अब रीड करना स्टार्ट करी हूँ स्प्रिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू मेक यूर सेल्फ प्रेजेंस एंड कम थ्रू स्प्रिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू मेक यूर सेल्फ प्रेजेंस and come through spirit of the door we welcome you make yourself present and come through so maine teen bar read kar liya ab main teen bar knock karungi now bhi kar liya so this is the last question what i am going to ask par uh, ab is paper ko jo hai main slide kar rahi hu और ये क्वेश्चन मैं दोबारा जो है पूछने जा रही हूँ स्प्रिट से हेलो स्प्रिट हाउ डिड यू डाई हेलो स्प्रिट हाउ डिड यू डाई हेलो स्प्रिट हाउ डिड यू डाई ओ शेट शेट मुझे पेपर पकड़ना चाहिए आप लोगों ने देखा पेपर हिल रहा है अपने आप से अभी स्टॉप हो गया है शेट यार क्या आप लोगों ने देखा था वो मुझे नहीं मालूम है वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है बट पेपर ने अपने आप मूव किया मैंने हाथ हटा लिया था पेपर पे से शेट यार कोई है जो मुझे सुन पा रहे हैं हेलो स्प्रिट आर यू देयर और मैं आपको पेपर दिखाती हूं पेपर एग्जेक्टली exactly यहां है आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है या नहीं रिकॉर्ड हुआ है बट पेपर यहां पर है अब ये पेपर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा और एज इट इज है 
shit, yaar. मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ बट मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पेपर हल्का सा मूव हुआ और पेपर को ऐसा लग रहा है कोई बाहर से खींच रहा है कोई अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है शट यार अब मेरी ना हार्ट बीट्स ना बहुत ज्यादा हो गई है अब मैं सिर्फ दो मिनट बैठना चाहती हूँ शांति से शिट हेलो स्प्रिट कोई है जो मुझे सुन पा रहा है कोई है और आपको पेपर में दिखाती हूँ बिल्कुल पेपर एज इट इज है यहां पर और अब पेपर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही कुछ नहीं खिसक रहा बट ये पेपर यहाँ पर कुछ स्लाइडिंग नहीं है अब इस पेपर को मैं बाहर निकालती हूँ आप लोगों के सामने मैं भूल ही गई कि क्या स्प्रिट ने अपनी कोई प्रेजेंस इस पेपर पे भी दिखाई है ये बताना ही भूल गई मैं आपको इतना घबरा गई सो इस पेपर को जो है हम बाहर निकालते हैं देखो यहाँ पर कोई भी स्लाइड ऐसा नहीं है कि मैं पेपर डालूंगी और वो नीचे रपट के नीचे चला जाएगा सो ये पेपर बिल्कुल ब्लैंक है इस पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा वही क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था जो मैंने लिखा था हाउ डिड यू डाई सेम क्वेश्चन है कोई प्रेजेंस पेट ने जो है पेपर पे नहीं दिखाई बट ट्रस्ट में गाय जी पेपर जो है बिल्कुल नीचे खिसका है ठीक है मैं यही ऑफ करती हूँ उसको और मैं आपसे लाइट चिरा के मिलती हूँ सो so गाइज देख सकते हो कि इतना ज्यादा अंधेरा हो चुका है इस रूम में और मेरी सारी कैंडल्स बुझ गई है और एक लास्ट कैंडल है मतलब ये बिल्कुल लास्ट एक ड्रॉप बचा है इसका मैं लाइट जला के आपको दिखाती हूँ और अब फिलहाल जो है मैं लाइट जला ही लेती हूँ और आपको मैं कैंडल दिखाऊं जो ये कैंडल इतनी सी बची है इतनी सी शायद आपको कैंडल भी नहीं दिखाई दे रही होगी मेरी हार्ट बीट ना बहुत ज्यादा हो गई है और मुझे बहुत ज्यादा उस टाइम जब वो पेपर बाहर हल्का सा स्लाइड हुआ था ना उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया था और ना इमीजिएटली ना जब भी मैं कभी हॉन्टेड जगह पर वीडियो बनाने जाती हूँ या कभी ऐसे हॉरर वीडियोस बनाती हूँ मुझे बहुत ज्यादा शौक है कसम से मुझे बहुत ज्यादा शौक है और मैं अभी अगर मैं अपना बताऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना टेन भी नहीं दे रही मैं इससे कहीं ज्यादा ना एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जगहों को इससे ज्यादा हॉन्टेड दिखाना चाहती हूँ बट जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना अपने हस्बैंड को लेकर वीडियो बनाने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही ख्याल आता है कि ना मेरे बच्चे छोटे हैं बस ये जो एक चीज है जो मुझे रोक देती है और उस टाइम मुझे वही ख्याल आया कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ सो so, और उस टाइम तो मेरी जो सांसें ऊपर के नीचे मतलब ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे हो गई थी और बहुत ज्यादा डर लग गया था सो so, अब इस वीडियो को जो है मतलब आप लोगों को कैसा लगा है ना आप मुझे कमेंट में जरूर बताना और ठीक है अब इस वीडियो को जो है ना मैं बिल्कुल यहीं खत्म करती हूँ और अगर वीडियो पसंद आई है आपको भी लगा है कि कुछ था नेगेटिव था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और मैं इतनी देर के साथ रात के तीन बजे गेम खेल रही हूँ तो मैं एक लाइक तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ और सो बाय गाई जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको एक और हॉन्टेड वीडियो के साथ सो so, मेरी कोशिश यही रहेगी कि अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए इनफैक्ट बाहर ना शट लाइट कैसे ऑफ हो गई